കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം ഏഷ്യ ലൈവ് ടി വിയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മനു പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചും ഓരോ നക്ഷത്രത്തിന്റെയും വർഷഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭജിക്കേണ്ട ഭഗവാന്മാരെ കുറിച്ചും ധരിക്കേണ്ട എലസുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് നാളെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ പോലും സഞ്ചരിക്കണം എന്ന് ഓർക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്ക് ആ ഇരുള് നീക്കി അറിവില്ലായ്മയുടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എന്ത് അവസ്ഥ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇരുട്ടായാലും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇരുട്ടി ഇരുട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുട്ട് മാറി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം തടസ്സങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഒരു സൂചനകളായിട്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നീക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാനും ഉയർന്ന വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ആ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം രോഹിണി തിരുവാതിര മകം അത്തം തിരുവോണം ചതയം പൂരിട്ടാതി ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ള അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പതിനെട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ അതൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് നല്ലതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവരുടെ തലയവര ജാതകത്തിൻ്റെ ഗുണകരമായിട്ടാണ് അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞവർക്ക് ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗുണവും ദോഷവും എപ്പോഴും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളല്ലേ അപ്പം ദോഷങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ചേർക്ക് എന്നും കാണാറുണ്ട് അപ്പം അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജാതകം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ തലയവര മാറ്റി എഴുതിയെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ എഴുതിയ തലയവര അല്ലെങ്കിൽ ജാതകം മാറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈശ്വരാധീനം വേണം അല്ലേ അപ്പം ജാതകം മാറ്റി എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ച ആളുടെ തലവര മാറുമോ മാറത്തില്ല അപ്പം അതിന് ജാതകത്തിലെ ദോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത ദോഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദോഷങ്ങളെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത ദോഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലണം അവിടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്ത് എന്തായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് എന്തൊക്കെ പാപകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെന്താണ് പ്രതിവിധി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അതിന് വേണ്ടത് പരിഹാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കും ഈ നക്ഷത്രക്കാർ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഏതാണ് ജീവിതം എന്നറിയാൻ വയ്യ ജീവിതത്തിലെ ഇരുത്തി തപ്പിത്തെറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കും എല്ലാം രക്ഷ നേടി മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റും അവർക്ക് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വെളിച്ചമായി തീരട്ടെ എൻ്റെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം നിർത്തുന്നു നന